Happy Halloween! Willkommen zu einem weiteren Tutorial. Heute geht es etwas anders zu. Ich werde nicht jeden Strich zeigen, sondern ich habe dieses Bild auf mehrere Ebenen aufgeteilt und ich werde jeweils was dazu sagen, um hoffentlich genug Zeit zu sparen, dass es so wenig wie möglich Teile werden. Also ich strebe einen an. Mal sehen, ob ich es schaffe. Angefangen hat dieses Bild mit der Schwarz-Weiß-Zeichnung, so wie eigentlich immer. Hier kann man die ganzen Ebenen sehen. Ich habe die auf einer transparenten Ebene gezeichnet, weil ich dachte, vielleicht brauche ich das, um später die Outlines farbig zu machen. Habe ich dann im Endeffekt nicht benutzt. Aber auf der untersten Ebene, sprich der Hintergrundebene, habe ich dann die Farben eingefügt. Warum Farben? Ganz einfach. Die Welt ist ja trotzdem bunt, auch wenn es Nacht ist. Ähm, fehlt halt bloß das Sonnenlicht, um das richtig leuchten zu lassen. Andererseits hat es auch noch den Vorteil, wenn ich was markiere, kann ich das halt so machen, sage dann ähnliches und schon habe ich nur diese Farbe markiert. Bei Grautönen ist das immer so eine Sache. Ich kann das auch mal anders verdeutlichen. So sieht es dann aus, wenn es farbig ist. Der Hintergrund meine ich. Wenn ich jetzt aber die Farbe rausnehme, damit dann die unterste Ebene nur grau ist, sieht das so aus. Gefällt mir persönlich nicht. Gerade in diesem Bereich, wo das Orange der Lampen ankommt, da ist jetzt gar nichts. Und das ist einfach doof. So sieht das dann ohne aus. Mit Outlines. Sieht aus wie aus einem Schwarz-Weiß-Film. Was auch ganz lustig sein könnte. Aber ich möchte Farbe haben. Als nächstes habe ich dann die Nacht hereinbrechen lassen. Das sieht dann so aus. Die Nacht habe ich auf zwei Ebenen gelegt, weil mir das mit einer nicht gereicht hat. Ich hatte jetzt überlegt, ja, multiplizieren reicht einfach nicht. Du brauchst du schon noch irgendwie was anderes. Also habe ich noch eine untere Ebene, die auf Screen steht. So sieht das dann ohne die aus. Und so sieht das nur mit der Multiplizieren aus. Ist einfach keine Nacht. Das, nein, passt nicht. Das fand ich irgendwie schöner. Und dann habe ich die Farben angelegt für das Licht. Gezeichnet habe ich das mit einem ganz normalen Pinsel. Mit so einem Airbrush. Wichtig ist, dass man sich überlegt, wo kommt das Licht her? Wohin strahlt es? Wie stark strahlt es? Wo trifft es auf welches Material, wie zum Beispiel bei dem Kerl hier, da habe ich im Grunde zwei auf jeden Fall unterschiedliche Materialien. Einmal die Hose, da das hier für mich ja Kinder sind, die sich äh, verkleidet haben. Also sprich, hat er eine weiße Jeans an, die dann halt ganz einfach bloß leicht gelb gezeichnet wird. Wichtig ist, dass das Ganze auf Linear Edge steht oder abwählen nachdem welche Sprache man hat. Und dann zieht man da auch schon einfach die gelbe Spur. Das Ding leuchtet hier. Und dann trifft das Licht logischerweise von hier genau auf diese Seite. Und um zu verhindern, dass halt jetzt der Hintergrund hier mit eingefärbt wird, kann man natürlich vorher alles markieren, wie man will. So. Ja, wenn ich das dann noch wegnehme, ist außen alles weg. Malen wir das nochmal aus. Gut. Hier kommt dann Licht hin. Und da kommt Licht hin. Und an der Stange ist Licht. Ich mache das jetzt nicht 100% präzise. Die Auflösung von dem Bild habe ich auch runtergeschraubt, damit es aus Performancegründen etwas schneller geht. Hm. Ähm. Ich weiß natürlich schon, wo das ganze Licht hinstrahlt. Deswegen habe ich den jetzt hier schon 
angefangen, weil wenn das Licht hier hinkommt, ist das hier eine reflektierende Oberfläche. Ich sage einfach mal, dass es aus Metall ist, genauso wie die Schüssel hier an seinem Becken. Da kann man dann eine helle Lichtkante machen, wo das genau raufkommt. Und zum Ende hin wird man dann halt ein bisschen weicher. So, das Licht kommt hier hin, strahlt ab und reflektiert dann hier an den Stoff. Der Stoff absorbiert mehr Licht, als dass er reflektiert, deswegen nicht zu doll aufdrücken, dass man dann wie hier zum Beispiel das Ding, dieser Schulterpanzer, nehme ich mal an, das ist einfach wieder aus Metall. Hier dann ein bisschen die Grundfarbe rauf. Und ich habe das hier so gemacht, dass ich dann auf extra Ebenen erst, also auf der ersten Ebene habe ich diese Grundfarbe äh, aufgetragen. Von der Lampe strahlt er zum Beispiel hier hin. So. Und hier hin. Und auf einer weiteren Ebene, die dann die gleichen Einstellungen hat, über voller Kanne, habe ich dann das nächste gesetzt. Da muss man aufpassen, wie viel man macht. Hier wische ich gerade ein bisschen mit dem Blender, den ich mir erstellt habe, damit es nicht ganz so überbelichtet wirkt. Ich ist dann nicht hier hin. Ich sage einfach mal, dass das hier eine ganze Kante ist, die halt bloß nicht komplett ausgezeichnet ist. Und zu viele schwarzen Kanten. Das sieht auch nicht gut aus. Und normalerweise mache ich sowas halt auf einer Ebene. So, und von der Lampe hier leuchtet hier ran, daran und daran. Aber halt nicht mehr so stark, auch wenn es reflektiert. Da würde ich dann auf die nächste Ebene gehen, die dann die stärkeren Reflektionen zeigt. Und da dann halt mehr eintragen. Natürlich hat man mehr Kontrolle, wenn man mit mehr Ebenen arbeitet. Und ich finde das lästig. Manchmal findet man dann welche nicht und sucht sich dann halb dusselig. Ja. Da das dann hier auch wieder reflektierende Handschuhe ist, dann wieder ein bisschen stärker an manchen Stellen. Da die zum Licht gewandten Teile, die kriegen also am besten das, diese Reflektionen hin. Also wie hier. Ein bisschen ausweiten. Zu doll. Und dann einfach wieder nacharbeiten. Und aufpassen, dass er dann nicht aussieht, als ob er brennt. Oder von innen her leuchtet. Diese ganze Seite kriegt von dem Ding hier die Strahlung ab. Dann kann man, wenn man lustig ist, hier auch noch welche reinmachen. Und, weil ja die Nacht von oben kommt, oder das Nachtlicht, machen wir einfach hier mal den Blauton hin. Die stärkere Reflexion ziehen wir dann danach. Wichtig ist natürlich, dass man ein Grafiktablett hat. Ansonsten ist das hier mühselig immer die Deckkraft zu verringern oder zu verstärken. Namen nenne ich immer noch keine, weil ich immer noch keine Sponsoren habe. Wer mich sponsoren will, kann das gerne tun. Natürlich braucht ihr das nicht so ernst nehmen. 
kommt dann das Licht von oben. Und das hat halt mehr, je mehr dieser kleine diffuse Punkt hier ist, Specular Highlight nennt sich das in Englisch, ähm, umso mehr sieht es nach Metall aus. Das reflektiert dann halt eher. Nehmen wir gleich mal noch das Gelb wieder. Und wo kommt das her von der Lampe? Genau von da. Und dann knallt es hier gegen. Also ist hier der hellste Punkt. Kann man, wenn man echt extrem ist, das Licht von hier, das wird dann auch hier reflektiert. Das von da wird hier reflektiert. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, damit man es. Ich will das nur verdeutlichen. Das hier ist dann auch irgendwie so eine Art mit metallische Klamotte. Gibt ja irgendwie so Silberklamotten. Ja. Dann kann man, wenn man lustig ist, hier auch noch was hinmachen. Je nachdem, wie, der, wie man meint, dass das Ding hier gebogen ist. In der fertigen Zeichnung habe ich das blau gemacht. knallt halt hier das Licht drauf, zack, bumm, dann ist das hier auch schon blau. Das Licht von oben kommt, das macht blau. Und dann sieht ja auch schon ein bisschen metallisch aus. Bei der Hose nochmal. Da muss man jetzt nicht zu stark noch rangehen. Was man machen kann, ist dann halt bloß den Teil, der am höchsten absteht, sprich so eine Naht kann man andeuten. Aber ansonsten würde ich das auch schon lassen. Das gleiche dann halt hier bei dem Bein. Ja. Das reicht auch schon. Kann man sich halt überlegen, je nachdem wie die Jeans ist oder was auch immer. Und wer jetzt genau aufgepasst hat, hat gemerkt, dass ich mit den Ebenen durcheinander gekommen bin. Deswegen mache ich das eher nicht auf mehreren Ebenen. Aber der Grund ist der, dass das hier ist die Originalebene. Hier bei den Steinen wollte ich halt unbedingt noch irgendwie so eine Textur einarbeiten. Aber ich wollte keine Textur selbst benutzen, sondern ich habe mit einem weiteren Pinsel Pinsel ganz normaler etwas weichere Kante aber im Grunde halt ein sehr schöner, dicker Pinsel habe ich dann bei den Sachen hier ein bisschen versucht, Textur reinzubringen. Mit ganz simplen Strichen und gar nicht mal großartig irgendwie überlegt, glaube ich. Hab bloß was jetzt am nächsten bei der Lampe und das bekommt dann halt ein bisschen gelben Anstrich. Das gleiche gilt auch für das Blaue. Erstmal zeigen, wie das Blau aussieht habe ich halt das blaue Licht dazu hinzugefügt und dann habe ich halt die blaue Textur 